。王思凯先生，您如今坐拥八家上市公司，请问下一步计划是什么呢？你说你要把千亿思考捐出去，这是真的吗？王总，王思凯先生。王总，王总，今晚我家没有人啊！出去了啊！出去了！赚再多钱又如何？没有你们。一切都没有意义。王思海，爷爷不是跟你出去了吗？爷爷呢？卖了，卖了。哎，想不到那个赔钱过，还挺值钱的。万万，你还我的女儿吗？我，你发什么疯？别硬请老子出钱。王思海。就是做鬼，我告诉你！张文，王总，你的女儿找到了，真的吗？快，快带我去！好。爸爸。喂，装他妈什么呢？啊！喂喂。哎丫丫，爸爸，不要骂丫丫，丫丫会干活，能养活。不会是在做梦吗？九六年，哈哈哈哈哈！我回来了，哥哥，这货不会是被打傻了吧？<笑>管他呢，带孩子走。站住！孩子，我不卖了。哎，你他妈说不卖就不卖了。你以为你是是个什么东西呢？你信不信我弄死你？住手！疯狗，边去！王四海，钱货两清了，你不要坏了道上的规矩。好，那就按道上的规矩办。哎哎哎！你要干什么？我现在自费一只手，你要是觉得不够，我再费一条腿。够了！王四海，孩子我可以给你，但你在十天之内必须得给我十万。要不然后果自负。走，爸爸，你没事吧？我没事，走，咱们回家。洋洋，没事吧？啊，他是不是又打你了？妈妈，我没事，爸爸今天住院了。小兰。小兰，王四海，之前嫁给你是我眼瞎，但是你要再敢打丫丫的主意，我就给你劈了。老婆，对不起，我知道我以前对你们犯下了错，我这次回来，我一定会用一生去弥补的。你以为我还相信你这些鬼话吗？留着这些话给你的狐朋狗友们说去。操！老婆，老婆，你相信我，你就相信我这一次。小兰，妈妈，爸爸今天为了救我，手都受伤了，你就原谅他吧。行，指甲。老婆，现在当务之急是要赶紧弄一笔钱。对了，后山鱼塘。哎，好病，不是，四哥。这真有宝贝吧？我妈一早上都没找着呀。当然有了，要不是我手受伤了，哪轮得到你挖、啊？快快快！哎，别磨叽啊，快挖！好，来，真有。哎，这一世我要大发特发！四哥，这什么东西？值钱吗？一会儿你就杀了。走，哎。
。哎，四哥，这东西靠谱吗？这里面都是咱得罪不起的人，不行，咱撤了。平时可能不行，这次咱们可是带着宝贝来的。走，哥带你看看什么叫做赚大钱。这不是二流子王四海吗？我们什么阿猫阿狗都能放进来？不是你怎么说话呢？杨经理，立刻把这两个地痞流氓赶出去，否则我就不买了。你少在这狗眼看人低。我们刚在后山挖了个宝贝，我前几天扔的尿盆，你不会挖出来当宝贝了吧？滚滚滚！别扫了我贵客的雅兴啊！杨经理，你不看看，怎么能知道这值不值钱？这怎么样？看傻了吧，小子？敢拿块臭石头来糊弄我？这什么东西都敢拿出来？哎，还不如我家尿壶的吧？来、哎、人，把他给我轰出去！走。老板，你怎么来了？那老远都听这里边嚷嚷，什么事儿啊？两个臭小子在这捣乱，我叫人把他们轰出去。既然这个宝贝与贵店无缘，那我们就找个别的地方吧。哎，等等，小兄弟，可否让我瞧瞧？这玉品相精纯，看上去有些年头了。不过做工过于粗糙，明显是个仿品吧？这样吧，也不让你们白跑一趟，一百块收了他。穷鬼就是穷鬼，小子，这下死心了吧？陈老可是古董界的派斗，他说是假的，就一定真不了。那我就让你们开个眼。原来这里面还有东西啊！这玉质饱满温润，呼气成霜，肤质有温呐、啊，果然是难得一见的极品呀、啊！我出一百万，什么？一百万？哎，我一个月工资才四百块钱，这东西要一百万的高。唐老，你这就不厚道，这可是唐玄宗贴身玉玺，全世界仅此一枚。刚才我看走眼了。两百万，顶，四哥，两百万，一口价五百万，小子，你疯了！放眼江云市，能收得下这玩意儿的可没几个人呀。这样，咱们各让一步，三百万。老板，我意已决，怎么样？眼下急需用钱，只能先这样了。成交。不不过，我有个条件。你说，你说，把他们俩赶出去，否则我就不卖。你个小兔崽子！住嘴！陈老的地方还轮不到你三爷呢！滚！小子，我记住你了！我们走。小兄弟，接。四哥，你这次可算发财了。来，这一万你拿着，以后呀，大把发财的机会。谢谢四哥，快点快点快点，一会儿来得及了，来了来了，快快快快！什么事这么热闹？你不知道，赵书记今天审查矿区呢。我记得赵书记就是遭遇矿乱殉职，还活了。哎，四哥，二书记，时间差不多了，要不然咱们先上山？好，可以出发了。哎，等等等等等等，哎姐。二流子王四海，赵书记，这矿山你不能去啊！赵书记，他就是村里一个无赖。你说说，为什么不能去啊？赵书记，你这一去就是有去无回。你敢在这里造谣？你担得起这个责任吗？滚开！你这臭无赖，别妨碍赵书记工作。四哥，你说什么呢？赵书记，我是无赖，我又不是害人精，我怎么可能骗你们呢？小兄弟，你无凭无据，一张嘴。就让我停下这么大的项目，确实难以服众啊！哎，这哎，赵赵书记，你不能去，你干什么？你怎么还动手杀害我
山，山塌了。这是怎么回事？如果今天工人进场的话，要死多少人，你知道吗？我也不知道啊。之前开发商已经检查过，没有问题啊。四海兄弟，你怎么知道这矿山有问题呢？我总不能告诉你们说我来做为何来吧？山人自有妙计，一定是是你小子搞的鬼。住口！那山里还有很多没有爆破的管子，受到外力的干扰，它就会爆炸。具体还有多少，谁也不知道。所以这山呀，挖不得。这小子不简单。不管怎么说，我欠你一份人情。这样吧，上车，晚上咱们一起吃个饭。走。那谢谢张书记。哎，走了。<笑>今天这事真神啊！是啊，你说王四海他们怎么知道？他该不会都什么仙术吧？难道他真的变了？啊，我去个厕所，你先进去。好。王四海，你来干什么？废话，我来饭店当然是来吃饭的，眼看这什么地方？是你这么杀人痞子能爱的地方吗？哼！我要是饭店，你跪下！十句话，给我滚出去！我要是不呢？我没记错的话，咱们俩还有合作记录呢。你胡说八道！小秀，我打死你！刘厂长，好大的火气啊！张书记，哪里哪里？你去上座。四海是我叫来的朋友，没问题吗？哦哦哦！啊，误会误会！两位兄弟，快请坐。哎，听说有的人是出了名的地痞无赖。赵书记，你可别被骗了。哎，这么一说，你怎么能听见那些流言蜚语呢？是是是，我的错。快快倒酒倒酒。哎，好。哎，有的人厂子都快倒闭了，还有一些死人的死人呢。你，刘厂长，真有这事儿？赵书记，小妹想要你帮助帮助我。哎呦，你这可是给我出难题啊！赵书记，求求你，你给想想办法呀、啊。其实也不难。放屁！你这挨揍要怎么救？我就把你给他吃了。好，等的就是你这句话。放屁！你这挨揍要怎么救？我就把你给他吃了。好，等的就是你这句话。不过我还有一个要求，一周之内你们的销量翻倍，我要你们厂子三成的股份。这，碰到嘴的肉必须猛啃一口。好大的口气！你要是做不到呢？我要是做不到，那我就跪下道歉，自费双手。笑话，你的手值几个钱？这手倒是有几分魄力。好，就按你说的办。爽快，那就有劳赵书记做个见证了。四哥，你有什么打算吗？很简单，你们只需要在瓶盖上印上“再来一瓶”的字样，拿这个瓶盖就可以再免费换一瓶啤酒。瓶盖换酒，免费送？那不亏成狗了？你说存心来捣乱的吧？不懂了吧？这个叫做概率营销，目的就是在前期快速打开市场，积累口碑。等市场打开以后，你们再降低中奖率。这样，你想，十个人里边有八个人在喝你的酒，还怕没钱赚吗？哎，老板。这酒瓶盖上写“再来一瓶”是什么意思？凭这个酒盖，可以给你再换一瓶啤酒。哎，老板，我这也有，是不是也能换？能能能，还有这好事儿？老板，换酒换酒，我要再喝三个小时。好好好，来。刘站长，我来收股份了。你来的正好，这一周都过去了，按照你说的方法，我们多亏了百分之三十。你就自费双手吧，厂长。我们的订单突然暴涨了百分之五百。什么？刘厂长，我们的订单突然暴涨了百分之五百。什么？那些拿着瓶盖印有“再来一瓶”的商家都在疯狂补货，我们的档期啊排满了。这，快，赶紧给我加大生产。是。<笑>四海兄弟啊，你真是神人呐！<笑>来了吧。这
。什么？想过河拆桥，想反悔啊？哎哎哎，没有没有。哎，张秘书，快去准备资料啊！是是，班长，你说那酒瓶是你来呢，还是我帮你？谢谢。谢走，老九。小兰，小兰，小兰，你他妈的还知道回来呀、啊？啊！你们要干什么？这件事情跟他无关。啊、钱呢？钱我已经准备好了，我现在就去拿给你们。哎，峰哥，你们俩一起去。鬼哥。你去拿钱吧，我呀，把那小妞儿弄弄一下。啊，住手！我告诉你，你们要是动他一指头，我就让你们一分钱都拿不到。他妈敢威胁老子，我他妈先把你给弄了再说。这，哎呦，我只求财，别给我整那些没用的。一起去。<笑>对呀、啊，小兰，小小兰，你们这是要去哪儿？四海。我们离婚吧，小兰，我已经改过自新了，你相信我。我不怕跟着你吃苦，可你每天不是被追，现在就是被围。我不怕死的，可我不能看着丫丫受这种罪、啊。老婆，你相信我，我有钱了，我真的有钱了。啊，走。爸爸，小兰，爸爸，爷。四哥，我们去香港干什么？九六年正是香港发展的黄金时代，要赚钱，当然要首选这个。你说的那个乔古老师，真有必须的必要。到了，站住！你们是干什么的？我我们找乔古老师。乔古老师也是你们这种阿猫阿狗能够见的吗？我们从内地专门赶过来。打住！不要再废话了，现在赶紧给我滚！你怎么说话呢？啊我等你说话。现在我们可以进了吗？你们这么有诚意，请进吧。我只是拿出来看看。还臭小子，敢耍我，打断你腿！哎呦，哎呀，你们搞什么鬼？小谷老师，小谷老师，你们是？我们是你的超级粉丝，专门从内地过来买你的歌。买我的歌？对对对，啊、就是任先生那首《心很软》。心很软。心很软，你们怎么会想买一首这么冷门的歌嘞？呃，现在的其他歌我们主要也买不起。说什么？我有个相恋十年的女友，现在要和我分。我特别想用你这首歌打动她。我真的不能没有她呀，小郭老师。别别哭了，四哥。好了好了，看你这么痴情，我跟我来吧啊。四哥，我说你花这么多钱买这首歌干嘛呀？你们少瞧这首歌，嗯，他九六年在香港首发的时候没有什么成绩，但是引进内地之后，可是创下了两千六百万张的销量神话，始终无人、嗯。那是不是说咱就要扒了？扒到来华语养生啊！<笑>你总是心不是。四哥，这都好几天了，一点消息没有，你咋不着急呢嘛？别着急啊，让消息废话，把所有问题。喂？什么？什么？十万张？哎，我没听错吧？现在就打听听。哎，好好好，好嘞。哎，这个、啊、十万张的，小题大做，没见过世面。我是没见过世，我没见过这么多钱，好几百万呢。四叔，我是说你应该这样跳。啊！发财，发财了，发财了，发财了！干杯！四哥
没想你是真厉害，没想到这么冷门的一首歌放在你的手里，竟然狂赚几千万张，现在狂赚几个亿还不用要停的意思了。要是我告诉你总销量能跑到两千六百万张，你知道你是什么表？啊，小谷老师，我过奖了，我也是运气好而已啊。来，四哥，你也不要再谦虚了，今天我还要介绍一个好兄弟给你。哎，这个。四哥，这是我的好兄弟老刘。哦，叫我四海就可以。他是拍电影的，很有才华的，缺一个爆红的机会。拍电影的老刘，我听说他最近在拍一个有关兄弟义气的电影，这名字还没想好。等等，你这个电影的男主角。是不是叫陈浩呢？是啊，你怎么知道？我何止是知道，整个系列我都倒背如流。老刘，你要是信得过我、哎，这个电影的名字就叫做《古惑仔》，包你一定能够大卖。好名字，我怎么没想到？钱够不够？不够跟我讲，这个系列未来的五部我全包了。谢谢四哥，谢谢。老子谢谢你才对，这还不让我赚到，连亲妈都不认识。老刘，以后有电影要投资，你就来找我。来。哥们，哥们，四哥，你没事，没事。四哥，咱们最近新投资的这个《警察故事》和《黄飞鸿》系列大卖了，几千万，怎么花？现在可是九六年，嗯，先买几栋楼，合情。走、啊。两位好，我是长河地产的销售青霞，很高兴为二位服务。长河地产，原来是港商老李的盘客，那在九六年买多少都不会亏。哦、啊，带我们看看最大的。你可以看一下我们这一栋的楼盘，这是我们最新的楼盘，还不管动啊，行。王总来了，王总来了。今儿看着哪套？嗯，哼<笑>王总来了。我上回看到的那几套，给我留着呢。什么情况？这么牛逼活动的，二位有所不知，这位黄总啊，是我们这儿最大的一个客户，他每次过来都要买好几套房产呢。哎，那你为什么不去？我先接待了你们，自然要负责到底。就冲你这句话，这一栋哥哥全买。一栋？怎么，限购吗？啊不不不，我这就去给您准备资料。方向对面楼一栋。先生您好，我叫小丽，这是我的名片。我叫轩轩，这是我的名片。滚开！都给我滚开！小子，你他妈混哪呢？敢抢老子的风头？你他妈混哪呢？敢抢老子的风头？你又是谁？他就是江云城最大的奸商，黄世仁。原来他就是那个被女人骗光钱跳楼的大云城，那还不如便宜了我呢。嘿、嗯，啊啊！我问你话呢。放、啊、原来您就是黄教授啊！失敬失敬。什么？这教授？黄教授？哎，我经常听别人说起您，说您是举世无双的文学奇才。对，哎，今日一见，果然这气质非凡啊！不是一般人，是吗？对呀，他们真的这么说吗？还说您就是文学奇才。孔孟在世啊，还是大家了解我。我这个人呢、啊，最爱看书了，这讲究的是以德服人，是不是？哈哈哈哈哈不过，我想跟教授您玩个文字游戏啊，说输的人学狗叫，并且全部身家归对方所有，如何？黄教授不会是怕我？我有什么不敢的？我只是怕你没钱罢了。那咱们立字为据，签字画押。在场这么多人都看着呢，签就签。黄教授，游戏规则很简单，大拇指代表旺字，嗯，旺；食指
代表晴子，求小拇指代表水字。接下来我出哪个手指，你就说哪个字。嘿，说错的人算输。嗯，来，请水旺旺旺旺旺旺旺旺旺旺。黄教授，这是。我刚才说了，输了就得学狗叫。你输了。喂，愿赌服输我，老子就是不服输，你拿我怎么样？你打架，哥们还没怕过谁？呀，打我！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我操！我跟你讲，我这也是救你一命，这是破财消灾。操了！哎呀，那个，我这，我一下弄死你！住手！哎呀，老来呀，妈早就跟你说过，那四海那个混蛋呀，就是靠不住。哎，你看人家阿伟，一表人才，还是村长的儿子。哎呀，照我的意思呀，你赶紧把婚离了。嫁给阿伟了，是不是？妈，你说这干什么？这么多年了，既不为自己，也不为丫丫考虑考虑吗？小兰，你放心，今天只要你点点头，没人敢不同意的。我不同意，我不同意。爸爸，王四海，你来干什么？我当然是来接我老婆和女儿回家了。你个臭无赖，别做梦了，这里不欢迎你，滚！妈，王四海。我警告你，从今天开始，你给我离小白远点。我跟我老婆说话，你算哪根葱，在这乱喊乱叫？疼疼，你你给我松手！四海，住手！我现在有房有车有存款，我是来接你们回去享福的。你少在这忽悠小兰，就你一个穷光蛋，你努力一辈子也不可能给小兰幸福。我也有几样礼物。要送给你，这个卡里有三十万，这是辆车，这是长河地产的四居室，这都是给我,我的。现在我可以带他们走了。好，好，好，我就说四海这女婿啊是最能干的。四海，你这钱哪来的？是不是又去赌了？这些钱都是我辛苦挣来的。你们知道长河地产是什么地方吗？啊，区区一套房都要几十万，就凭你？不是一套。是一栋什什么？什么一栋？你也不怕把牛皮吹破？牛皮破不破我不知道，但是你再敢乱叫，我就把你的嘴撕破！你别乱来！四海，我跟你回去，你不要再惹是生非了。小兰，这是我们的家务事，你就不要参与了。爸爸，哎，想死我了！四海，慢走啊！哎，有空常来啊。爸爸，今天晚上想吃什么？回去吗？你那些钱到底是哪里来的？我不想再这样提心吊胆的过日子了。老婆婆，来，快起来，快起来，您没事吧？哎，这里有地方。谢谢小伙子。啊，没事没事。你叫什么名字？你叫我四海就行。四海。对。好孩子。哇，好漂亮的新家呀！老婆，我以前亏欠你和丫丫太多了，以后你要天上的星星，我都给你。我不要，我只要我们在一起好好的。这一世，我一定不会再让你受委屈了。黄老板，找我有事儿啊？明天有个拍卖会，我要他死。好，到了。爸，你昨天是不是打妈妈了？瞎说，爸爸现在不打儿子。你骗人！我昨晚都听到妈妈哭了。嗯<咳>，过来，爷爷。走吧，走吧，爷爷，你要听妈妈话哦。<笑>欢迎各位百忙之中来到此次的地产拍卖会。四个，那边就是江云氏的收入，千万。看来。我们今天最大的竞争对手是他
。这次竞拍的是城郊西南处两千亩空地，起拍价五十万，我出六十万，七十万，一百万，一百五十万。谁呀、啊？肯定是刘强的，不想花了。两百万。哎，四哥，算了，咱斗不过他。今天这块地，势在必得。什么？什么？我马上到，走。哎，怎么跑了？该不会是没钱了吧？对。小麻子，上次跟你擦身而过，这次让老子好好爽一爽吧。嗯。哼哼哼，文哥，你有什么事冲我来？哇哦，你说对了，就是冲你来的，跪下！哼<笑>，傻小子，给我打！什么？快点！安、啊、娜说的对。你他妈的在逗我玩是吧？啊！继续。死给我！打！别打！死给你没事。我也是拿钱办的事。<笑>对不起啊。拿谁的钱？我给的。黄世仁。果然是你搞的鬼！我、啊、的财产，还当面羞辱我这口恶气，我今天要尸位奉还。那是在帮你，你要是不信，财产我都可以还给你。反了！我今天不但要你全部的财产，还要让你亲眼目睹什么叫家破人亡。王总。王总，不要！我可以帮你赚钱，赚很多钱。杀了你，钱一样是我的。一个亿，一个月之内，我帮你赚一个亿。我凭什么相信你？你能抓我第一次，就能抓我第二次。一个月一个亿，对你一点都不亏。好，我就给你一个月，我看你能玩出什么花样。四哥，一个月。终于醒了，嫂子守了你一晚上。对不起，让你担心了。以后你可不许这么傻了。是我不好，让你们受累了。四哥，黄世仁那边，我心里有数，你去把我所有的资产全部套现出来。好，我现在就去。老婆，相信我，我一定不会让你们有事的。四哥，咱在这儿等着呢，等等你就算了。四哥，哎呀，咱们都等十多天，我就想知道你到底在等什么。等，等一个机会。哎，哎你干什么啊你？你过分了，有钱了不起啊？钱。爹了，我不活了！这么自信，机会来了。四哥，这都是绿的，是不是代表挺健康？不可能呀、啊，我不会记错的。哎，咱们还有多少钱？七十来万。七十，继续买，把别人抛尸的全部买下来。四哥。四哥，继续买，钱不够了。我多少买多少，就剩一块三毛五了。什么
到现在还没有反弹，那是我真的记错了。谁说没钱了？小兰，那是我真的记错了。谁说没钱了？小兰，我把我剑手卖了，都在这里。你就不怕我全部赔光了？大不了从头再来，跟着你一起吃苦呗。小兰。小兰，哎，赵书记，小兰都跟我说了，这么好的事儿怎么能少了我呢？<笑>我有公事在身，不方便买，这个就算是我借给你的。赵书记，我拿着。<笑>谢谢你了，赵书记。哎，大强，哎，全部买入。好。四哥，还有三天就到一个月了，深圳纸马上就要触底了。再跌下去就崩盘出局了，不会的。深成指九六年触底反弹成为最牛，暴涨两百多万，绝对不可能出局。四海，你怎么了？一定是在等一个契机。这个契机是什么呢？是。对了，对了。十月份颁布了《证券交易所管理办法》等十二块金牌规定，导致牛市大逆。就是今天，快看，四哥涨了，快涨了！哎，真的涨了！哎，呀，快涨！干杯！这短短三天时间就赚了一个亿，翻了一百倍呢，真是太刺激了！要不是我们急着套现啊！放长线可以跑到两百多倍，是啊，我果然没看错你小子。<笑>我这次能够绝地反杀呀，离不开你们每个人的支持。你就别谦虚了，你这顿操作啊，可谓是国产股神了。<笑>来，我敬你们一杯。来，干杯！哦，小子，小豪怎么死了吗？你除了会乱咬人，还会干什么？我还会疯狗，你的钱我已经打到你们账户上了，我们俩清了。站住！站住！黄石，你别得寸进尺了，你别误会，我只是惜才，想和你交个朋友。交朋友？下个月再说。下个？对。还有很多，妈，老婆，对不起，又得让你跟着我过苦日子。苦一点怎么了？我只要你好好的。老婆，再给我一点时间，我一定能重新振作起来。我这一辈子呀，都给你，再等一点。四哥，咱接下来干嘛？我不是。要做什么，取决于我们要什么。当然是要钱了。嗯。所以啊，建议你开个印钞厂。呀，四哥，我跟你说正经的，你别跟我闹了。你快想想。是他。谁呀、啊？哦，婆婆，是我。四海，你怎么找到这里的？我碰巧路过，就顺便进来看看。快快快，坐坐坐、哎。这钱是你放这儿的吧？我一分没动，都在这儿呢。哎呀，婆婆，这些只是我的一点心意，您就收着吧。谢谢啊，我平时啊。也不花钱，你能来看看我，我老婆子就很高兴了。啊，对了，我这儿有个小东西送给你，拿上。不不不不不，婆婆，这个太贵重了，这个我不能收。嗨，不值钱，保平安的，时候不早了。
婆婆，秋福留你在这儿吃晚饭了，走吧走吧。哎，婆婆，您您去。这么可怜，司长，你怎么了？我知道我要做什么了。这什么意思呀？不知道啊，开饭店的吧？哎，各位，跟你们说一下，只要和王四海先生共进午餐，你们绝对会得到人生最高的职业。闹了半天，原来是要饭的。不不不，不是要饭的，我们这是拍卖，拍卖。谁给的钱多，就能和王四海先生共进午餐。我请你吃饭，还要给你钱，你是傻子吧？还是把我们当成傻子了？就是，脑袋被驴踢了吗？哎，不是，王四海先生跟他吃一顿饭，你们绝对会飞黄腾达，升官发财。要真有那么好，你们还在这摆摊？现在骗子真是越来越没脑子了，真没劲。散了吧，散了吧。你相信我呀？哎，别走。呀，四哥，你说这人都走光了，怎么赚钱？九六年，万物百废待兴，市场也需要营销。我要帮助更多的人，就得赚更多的钱。帮助的人越多，赚的钱也就越多。懂了吗？不懂。总之，你记住，这个世界上所有人一醒来都在关注着那一小步，而你要做的就是成为那一小步。就是当老板呗，是吧？谁是王四海？谁是王四海？本公子就是。听说你能让人生意变好，一本万利，无所无期。我是个杀猪的，最近生意不好，流行吃素，你说该怎么办？好说，先交钱，咱们吃饭坐下来慢慢聊。吃饭就免了。直接说多少钱？起步价一千块。什么？我一斤猪肉才卖三块钱，你要我一千？你别激动，你是做朋友。嫌贵，嫌贵，那你就别问呀，哪能换哪待着去？操！你拿钱跑了怎么办？办成了再给。小本生意，敢不知道？好，那我就看你有什么办法。要是不灵，把你扒皮拆骨。好，成交。这吧，你们想想，你们这一千块钱一点都快，是不是？王四海，哟，<笑>你真牛！经过你的指点，我的生意翻了三倍。<笑>那就好。哎，你可别忘了你说的三点分红。哦<笑>，你你你不说我都忘了。你点点，你点点。啊，我还信不过你吗？好好干，等你的公司上市。行行行行，见见见见啊！<笑>走了。我也帮你啊！来，来，都也报个名，我也报，我也报。哎，别急，别急，你都有份儿，都有份儿。哎哎，在国外了我。哦，哎，四哥，你这招可太神了，好吃好喝还有钱拿。这可是借鉴巴菲特的午餐这种空手套白狼的高端商业模式，既赚钱又赚资源。所以说，知识就是财富，就是生产。这两天咱们吃饭的这个成交价可是直线上，都快破万了，一点虾兵蟹将就把你乐成这样，真正的大鱼还没上钩呢。哎，四哥，那天你跟杀猪佬到底说什么？我让他把新鲜猪肉全都收起来，放一些没人要的剩骨在摊子上。为什么？这就给他们造成一种供不应求的假象。第二天他们提前过来买，还是没有，就会给他们造成一种恐慌性。第三天价格高一点，还是一抢而空，这就是机遇的真相。妙啊！哎，四哥，咱们接下来干嘛？小试牛刀之后，当然是要扩大影响力了，把王四海的午餐给我刊登在各大报纸上。刊登四海，是你吗？四海，哎，婆婆
，您怎么知道是我呀？孩子，不是每个人都像你一样善良。我老婆子孑然一生，不是你还能是谁呀？你不用每次买这么多吃的喝的，用得过来，多破费。之前给您钱，您也不要。我只能用这样的方式尽一些我的绵薄之力了。之前我也有个儿子，他要是跟你一样懂事就好了。不说了，不说了。呃，后来呢？死了。对不起，婆婆。你看这天气也转凉了，我那正好有套新房子，你要不搬去我那住吧？不用了。我在这儿住习惯了，还是给最需要的人留下吧。婆婆，我孩子，时间不早了，还有很多人需要你帮助，该干啥干啥去吧。什么？喂？什么？王世仁死了？是啊，被他的情人骗光了所有钱，跳楼了。还是没能逃出前世的魔咒呀！王世仁，你他妈怎么能死了呢？你还欠老子钱呢、啊，英英子！哎，你怎么来了？我怎么来了？我当然是来和你离婚的。离婚？我要去台湾了，正式离婚协议签了吧？啊，英子，你是我的女人，你哪都不准去。啊，你的女人？就你？你也配是个男人？哼，真是个！你说什么？你说什么呀？实话告诉你吧，我外面有人啊！啊！实话告诉你吧，我外面有人啊！我呀，要是过上那女王般的生活了，而你就去做你的哈巴狗吧！四哥，你听说了，分走自杀了。哎，有事一辈子我看他就是咎由自取。逝者已逝，都过去了。嗯、啊，对不起啊。世泽，喂，哎，刀郎，真的是你？啊？什么狼？我姓罗。对对对对对，就是你啊！没想到在这儿能遇到你，来，咱俩加个微信。嗯，什么微信啊？我我不认识你，你有病吧？哎呀，呃，以后你如果要出唱片公司的话，你记得来找我，好不好？这是我的电话，记得联系我。拜拜。走。啊，这人谁呀、啊？你认识？我只认识。不过呀，他现在不认识，这么厉害，没看出来。你可别小瞧他啊！再过几年呀，大街小巷的人都认识他。我跟你讲，我们以后要做一个经济娱乐公司，我要把什么阿杜、徐松、周杰伦通通请入。哎，你刚说那个什么经纪公司赚钱吗？是你怀疑人生，那还等什么干就完了？干啥？我靠！怎么，这办公室呢？大垃圾，牛逼 class 呀！哎，咱这公司叫什么？嗯、呃，就叫华谊兄弟
华裔兄弟，华夏艺术。哎，大姐，你小子是懂艺术吗？我这不都跟你学的吗？哎，行行行，我可没教你拍彩虹屁。去，王总，您找我啊，进来吧。去把名单上的这几个人都给我找过来，我要和他们无条件签约。赵伟、范冰冰、阿杜、刀郎、周杰伦、林俊杰，王总，这同名同姓的人多了去，这样不等同于大海捞针吗？没事，名单上有他们的地址，你去了找到他们给我拍张照片，我一眼就能认出。好的。哦，对了，他们现在还有些人在上学，告诉他们。我要无条件和他们签约，多少年我都愿意。是，去吧。王四海，是你，是你。江鱼是首富，千万里是吧？四海啊，自从上次拍卖会结束，我就一直关注你。说实话，我非常欣赏你。只要你我强强联手，必将。无往。此人心狠手辣，无恶不作，与他合作，无异于与虎谋皮。对不起，我们道不同，不相为谋。四海，你我都是商人，本着逐利的天性，没有什么不同。如果非要有不同啊，都已经不在这个赛道了。所以，王世仁是你杀的？哎。他是被自己的女人害的，跟我没有关系。我没有猜错的话，他身边的那些女人都是你的。子涵，人有的时候太聪明，可不是好事啊。我对于你们这些权力斗争没有兴趣，所以你完全可以忽略。他真是太可惜了。像你这么优秀的人，既然做不了朋友，就只能做敌人了。不过呀。我对待敌人，可从来不会手软的，你知道吗？电视剧里啊，坏人都死过。王总，你好偏心呀、啊！人家也要住两天。怎么了？好讨厌呀！娜娜，你知道我们公司一直是公司。我还真有一半，回去把青藏高原给我唱一百遍，少一遍都不行。黄总，你四海，我包了鸡汤，没事吧？四海，他怎么了？四海，你现在这么成功，我又这么普通。要是你遇见更好的人，你就跟我说。小兰，咱们一起经历了这么多，你还看不出来我的心里只有你吗？四海老弟，四海老弟，哎，我来的不是时候啊。赵书记，你哪里的话？快，快请坐。赵书记，那我就先走了。赵书记，您四海啊，我今天来是来感谢一趟，感感谢我什么呀？由于你的指点和带动啊，咱们乡的产业和产值突飞猛进，我也因此呢被提拔到市长的位置了。哟，那可得好好恭喜恭喜了。从今以后，是不是得改口叫您赵市长了呀？哈哈哈。这都是你的功劳啊！今晚我做东，咱俩得好好喝两杯。好，咱们俩呀，不醉不归。好，见。
，各位，各位。有赵市长这样的父母官坐镇我们江云市，那是我们的荣幸。要是您以后有用得着我的地方，您尽管看着。哎呀，不瞒老弟啊，这次来还真有事儿需要你帮忙。您说，市里的几所学校年久失修，设备短缺，目前呢，市政财政呢也比较紧张，所以想从社会面上募集一些资金，对这些学校呢进行修缮。穷啥不能穷教育，苦啥不能苦孩子。您需要多少钱？您尽管说。目前预估需要一百二十。好，我一会儿让大强直接给您。另外，我还有一个不浅之请。啊，请讲。我想拿出我收入的百分之三十，成立一个慈善基金。除了援助学校之外，我还想修建一些老年社区，关爱留守儿童，援助科研基建等一些活动。四海啊，你比我想的。还要大意，张<笑>市长，我也是从苦日子过来的人，现在有能力了，就尽量帮助那些有需要的人。好，我代表江云市的民众敬你一杯。别别别，您这闹得我都不好意思了。来吧，<笑>四哥，我叫小马，做黄叶的，向你学习。你叫马约？你叫马约？对，您认识我？这他妈什么高级？在这儿也能见到我？哎，马总，幸会幸会。四哥，您太客气了，叫我小马就行。嗨，咱们俩都是哥们儿。哎，我跟你讲，这个黄页你别做了，直接做互联网购物。四哥，您也知道互联网？我可太知道了，名字我都给你想好了，就叫阿里妈。阿里妈妈？对，明天就注册，六六大顺。我先投你六百万，钱不够你再跟我说。哎，千万不敢再让别人投资，这幸福来的太突然了。哎呀，咱俩谁跟谁呀？四哥豪爽，以后我的就是你的了。哎，这就对了，都是自家兄弟。哎，我说啊，你们两个大老爷们聊得这么欢，可别冷落了旁边的董美女啊。董美女，董总你好，我叫董猪猪，空调销售经理。卖空调的董猪猪，卖空调的董猪猪。天哪，今天这是什么神仙局啊？四哥，四哥，口水都掉杯子里了。<笑>我是没想到董姐年轻的时候这么漂亮。王总真会聊天，以后还要请您多多指教呢。指教可谈不上，我呢就是有点小钱。这样，我先投你们一千万，用来研发变频目标。真的吗？那真是太感谢你了。我该谢谢你才对，这一千万呀、啊，你最少能帮我挣一百倍。哼，哎，以后呀、啊、都是一家人了，别跟我客气啊。广告词儿我都给你们想好了啊、哦，洗耳恭听。好电器，立格造。这名字既言简意赅，又直奔主题。好啊，我回去就通知广告部进行设计宣传。四海老弟，这是商业奇才啊，三百六十行，样样精通啊。略懂，略懂。这倒是年轻我了。等忙完这阵子，我必须要去投资雷小军、麻花藤、王静林这些未来大佬们。哟，四海，二娃子，走了，他怎么在这儿？哟，还真他妈是你啊！穿着人模狗样的，喝酒都不叫我了。我今天在跟朋友聚会，这样，下次，下次请你喝。啊，还给他装上了，你以前那股骚劲儿呢？够了，二麻子，你看看这是你撒野的地方吗？说什么？没听清。二麻子，你喝醉了，待会再休息。别扯那些没用的。哎，老子现在就是想要跟你喝酒。既然是四海的朋友，那就坐下来一起吃吧。哎，这样才对嘛！来，我这边给我吹上。你别太过分，这里不是你该撒野的地方。居然敢推我！<笑>你们一个卖空调的，骗子，还有一个什么乡长是吧？我告诉你，我姐夫可是县长，信不信我一个电话，叫你们全部滚蛋？啊，是吗？怕了，现在你们每人吹一瓶酒。然后再学狗叫，叫得我开心了，我就放你们走。
，加尼杰夫拉，我倒是想见你的。啊、哦，怎么了？仗着人多是吧？我说话不好使啊。行，这可是你们自找。喂，小哥，我让人给打了。什么？你没说是我小舅子吗？<笑>我说了，他们还说有这个废物，让你赶紧过来。好，叫他们等着。小慧，去把门给我看好了，别让他们跑了。待会儿好戏看。大麻子，你非要闹得这么过吗？现在知道错了，来，从我的胯下钻过去。这样的话，我就当什么事都没发生过了。从我的胯下钻过去。这样的话，我就当什么事都没发生过了。大麻子，你非要作死吗？谁敢在我的地盘？撒野，姐夫，你可算来了，就是他们，还要弄死我呢！你们这些王八羔的，知道我是谁吗？姐夫，我知道，他们说你这个县长是个屁，还说让你来了以后学狗叫呢。放肆！谁说的？给我站住！我割了他的舌头。都是他说的。你是王四海是吧？听说你最近捞了不少钱，今天要是拿不出来两百万，你。就别想出这个门儿，熊县长，老大的官威啊！赵赵市长，你你怎么在这儿？我如果今天不在这里，还不知道你怎么鱼肉百姓呢。这这误会啊！我我就是吓唬吓唬他们。你小老崽子，敢忽悠我！我赶紧给赵市长道歉。赵市长，我错了，我有眼无珠，是我该死。你只有把我当个屁，放了你就舒服了。四海为我们江云市尽心尽力。你们却在这百般的羞辱他，我怎么能放你？啊啊、我知道错了，你四哥，你原谅我，我真的不敢了。你刚才不是还要让我学狗叫钻裤裆吗？哎，不不，我来叫，汪汪汪汪，还还裤裆，哎，裤裤裆就别钻了，以后别再为虎作伥。哎，是不敢了，不敢了，滚吧，打扰他，你们继续，还不快滚！不好意思，各位，我自罚一百。来吧，来吧，吃吧。四哥，你喝醉？没喝醉。你就是。王总，你怎么喝成这样？我看看、啊。我我送你回去。嗯、走。哎，小马，我跟你说，先做批发，再做零售。零售的网站就叫淘宝。王总。哎，王总，你不要这样，你可是有家室的人。王总，你们在干什么？妹妹，你不要误会啊，王总他喝多了。嗯、妹妹，我跟王总可是清白的，你你不要怪他啊。放心吧，我的男人，我了解。妹，总<笑>有一天，这王总啊。一定会成为我的人。小兰，对不起，我以后是什么都听你。刚刚你可不是这么说的呀，是不是装醉啊？嘿，嘿。喂。王总，你快来救救我！你别着急，慢慢说。我我突然心脏好疼，透不过气来了。你现在在哪儿？别乱动，我来找你。娜娜，王总，王总，你不是说你心脏疼吗？我是真的很心疼，不信你摸摸。哎呀，胡闹！王总，我是真心喜欢你，只要能跟你在一起，你让我做什么我都愿意。娜娜，我现在已经有家庭了，你还这么年轻，你有很多选择。王总，我果然没有看错人，既然如此，陪我把这杯酒喝了，喝完之后。我们重新做回朋友，好不好？这么一点小小的心愿，你都不能帮我完成吗
。好了，我走了。喂，少帅，四哥出事儿了！什么？四海，四海，四海，你们，妹妹，我，小兰，你怎么来了？你自己干的好事，你还有脸问我？我只记得我喝了杯酒。王总他喝多了。闯进我的房间，他就把我。四哥，你糊涂啊！我以后该怎么做人呀？够了，这件事绝不能传出去。说吧，你想怎么样？既然妹妹都这么说了，我现在已经是王总的人了，只要能跟王总在一起，让我做什么我都愿意。不可能，这事传出去，四海就身败名裂了。你开个价吧。原本我就想着能够这样默默陪在王总身边，既然妹妹这样说了，那就十个亿吧。十个亿，你可真敢要呀！这点钱跟王总的名声比起来，算得了什么？你们看，我就说得几个亿吧。你什么意思啊？你也别演了，你那狐狸尾巴都快长到头上去了，就怕谁不知道似的。你们何去回来杀我？怪就怪你太贪心了，漏洞百出。王总，你怎么喝成这样？钱总，你放心，我知道怎么做。哎，你都知道。来之前我就给大强打过电话了。大强，鱼上钩了，准备收我。回去告诉乔万里，我不是黄旭，这些下三滥的手段啊，对我没用。还有，你的演技是真的烂。你，走吧。老王，你那巴掌是真大呀！我看你不是躺的挺开心的。啊、废物！废物！臭小子，跟我玩！阿、啊、鬼，钱钱总，给我做的干净点。是。哈哈哈哈哈。我们又见面了，鬼哥，你为什么要杀我？正所谓，阎王让你三公子，谁敢留你到五更？你这是在地千万里办事？鬼哥，你为什么要助纣为虐？我只是在为自己做事，像我们这种人，只配活在阴影下。你们这些有钱人是不会明白的。有什么遗言？快说吧，我一定给你带到。他给你多少钱？我给你三百，给你三百。对不起，拿钱办事，干我们这一行，也有我们这一行的规矩。你最好闭上眼睛，不会太爽的。鬼哥，鬼哥，等等，等等，不要！鬼哥，鬼哥，等等，等等，不要！你，你这个护身符是哪里来的？这是一个老婆婆给我的，他是不是盲人？你怎么知道？他在哪儿？他在哪儿？大强，你冷静一点，你先保证不伤害他，我就带你去。看什么？松绑呀！我警告你，你要是敢耍花样，我随时宰了你！知道，你那么帅，谁敢呀、啊？四海，是你吗？妈，爸，阿鬼
。妈，我终于找到你了。我儿子死了，你走吧。妈，对不起，我知道错了。这么多年，我一直在找你，我好多次都做梦梦见你，可是怎么叫你，你都不理我。我想过以死谢罪，可是，可是我放不下你呀、啊。对不起。不是我，是小娟儿和娟儿。当年要不是你，谁也要把娟儿卖掉，小娟儿也不会因为你死。你造的什么孽啊！妈，我知道错了，我真知道错了。你离家出走的这些年，我无时无刻的。活在悔恨和愧疚当中啊！原来他的经历和我如此相似。婆婆，你去原谅他吧，他这次真的知道错了。也罢，这么多年我隐姓埋名，也让他早见了。或许一切都是天意吧。妈，你原谅我了。妈，你原谅我了。你要谢谢四海，他对我这老婆子一直照顾有加，比亲妈都好。哎，鬼哥，你这是干什么？四海兄弟，大恩不言谢，以后我阿鬼任你差遣，万死不辞。鬼哥，我们也算是不打不相识，以后啊都是兄弟，不必客气。只是这次任务失败，千万里那边……放心吧，会处理的。好，那你一定要注意安全，有难处一定要跟我说。嗯。对了，婆婆，之前一直想让您去新房子住，您不肯。我想着您是有什么心事，现在您也和鬼哥团聚了，要不今天就搬过去吧。这个。是呀，妈，你看这里条件这么差。等我以后赚了钱，再还给四海。房子我那边多的是，空着也是空着，你们就放心住吧。你们都这么说了，我再推辞，倒显着我老婆子摆架子。<笑>行，那你们收拾行李，我去开车。大强、啊，这位是鬼哥，以后负责当地公司的安保巡。对，鬼哥。哎，行了，行了，行了。都自家兄弟客气什么？啊，对了，四哥，行政部那边需要你过去一趟。行，鬼哥，那你先在这坐着，我们很快就过来。你们有事先忙吧啊！哎，四海，我给你带了点水果。你怎么在这里？你不要误会，我没有恶意。你不要过来。好，好，好，我不过去。四海吗？你把他怎么样了？哎，你听我给你解释啊！哎，大妹子，哎，小兰，事情就是这样。哎，鬼哥，对不起啊，刚是我太冲动了。你的脸，没事吧？没事没事，这事也怪我，吓着你了。哎，你平时你敢想，今天怎么敢呢？你还吓我？哎，对了，鬼哥。晚上我去做几道拿手菜，你和婆婆一起来吃个饭吧。你别别别，你真不用。哎呀，鬼哥，你就别客气了，咱俩也正好喝两杯。好，这下我可有口福了。<笑>好你个王四海，我倒是小看你了。风狗，这次最好不要让我失望。没问题，哈哈哈哈哈！不好了，四哥，我们的股票、基金，包括实体业务，忽然间全部跳水了。什么？所有产业我都是按照前世的记忆去布局的，不可能会在同一时间全部出错，除非……大强，你赶快去查一下公司的税务、业务、财务经手人，我要他们最详细的资料。是，鬼哥，通知一下公司各个高层，一个小时后开会。好。真实的商战者可没法用前世的记忆来判断，但你别以为这样就能打倒我，亲。
。今天把大家叫过来，是因为我们公司要成立慈善基金会，用来扶持科研基建和希望工程的。所以，从今天开始，公司的所有开销削减百分之三十，高层以上的工资削减一半。我知道大家都有疑惑，没关系，提出来，我们一起解决。那我就说两句。没钱就别装大头啊！拿我们的心思做慈善，算怎么回事？就是，这名声都让你得了，事情还得我们来做，竟然还要扣除我们的薪资，这不摆明把我们当傻子呢吗？我手里这么多业务，随便拿出来一个单干，总比在这儿打官强吧？你们说是不是？对，是哎，依我看，这公司这情况，还不如早散早好。还有吗？没有，没有，那我就讲两句。你，你，嗯，全部被开除。什么？什么？你凭什么解雇我们？就因为我们说了几句话吗？所有的客户都在我的手里，辞退我，你考虑过后果吗？你们大家都看到了吧？这公司就是这么的黑暗。为什么？就凭你们贪污受贿、勾结外敌、做空公司。这些够不够？无惧，你别笑口喷人啊！证据，那就给你们看。给你们三十秒钟，从我的视线离开，不然我们马上进。<笑>大强，把我们成立慈善基金会的消息放出去，为公司制造舆论声势。报纸、电视、广播全部都要覆盖，我要让所有的人都知道。好。贵哥，把江城市千万身家以上的人都叫过来。是。现在我就要开始我的反击了。千万里盘踞江宁市多年，实力根深蒂固，想与他对抗，我必须要有更大的筹码才行。巧练我，走了。喂，郑市长，对对对，我有要事找您。一会儿见到部长别紧张，做你该做的就行。嗯。江木，嗯，人到。你就是王四海，听说你要见我。是的，江木。我马上有个会，你有五分钟的时间。开始吧。我知道现在能源问题一直是各个国家关注的问题。我恰巧手里有几个大型油田、金矿和千年古墓的位置，我愿意无条件照顾。哦，那你想要什么？我只有一个条件。阿鬼、啊，你总守着我这个老太婆干啥？去，跟四海多学点东西。妈，我知道了，我会的，您放心啊，慢点。啊、哎呀。别扶我！这么多年我不是好好的。行，妈，我现在就去公司。给您慢点啊。晚上记得回来喝汤啊。妈，有你真好。各位都是江云市各行各业的商业精英，欢迎各位商量光临。有话快说，有屁快放，大家都很忙呢。平日里我们都是各自为战，资金、渠道、人才。受到诸多的影响，所以为了更好的商业发展，我决定创立四海商会，也欢迎五湖四海的朋友们，我们欢聚一堂，共享资源，共谋发展，共同富裕。说的比唱的好听，加入你的商会有什么好处？无非是想借助我们的实力提升你的影响力。就是，这算盘说我在市中市中心都听到了。你们只要加入四海商会。你们之前的业务我一分不动，但我的所有业务你们可以优先入股，而且我会拿出两成来给大家分货。另外，你们如果有什么资金需求，随时可以找我。有这么好事？只不过，只不过什么？只不过春来我不先张口，哪个仇人敢作声？春来我不先张口。哪个仇人敢作声？千万里，你来干什么？跑一条会叫的哈巴狗。<笑>不过你要小心呀、啊，他是会咬主人的。我记得我没有要求你们
，格局小了。四海老弟开商会这么大的事儿，不支持的咋？不过呀，我曾经记得有人说过，不会参与商界的事，是你先搞。你知道为什么？我做首富这么多年，从来没有人敢跟我争，就不够狠。就这些人，你给他们再多的钱也没有用，要有命花才行，是不是？跟我斗，还嫩点儿。<笑>你再狠，能一手遮天吗？你说对了，在江云时，我就是铁。问问他们，谁敢不服？啊？住口！住口！小老弟，天狂必有勇，勇狂必有后。如果谁要是在我的管辖区域内藐视王法，我绝不姑息。干什么？新官上任三把火呀！来，抓我呀！我今天来。不是来抓你，而是宣布一个重要的决定。经上级批准，在江阴市要规划建设一个新的商贸特区，而社会面的所有对接工作，将由四海商业公司的王四海全权负责。这是首先说。哎，这一天王四海是我商贸保健委。是啊，要不？咱们干什么啊？拍古装片啊？还上方宝剑？告诉你，我说不行，就是天王老子来了也不行。授权书，念。对了，你妈是不是在家包着排骨汤？千万里，你说什么？你说什么？干什么？干什么？市长还在这呢，还是回家喝汤。鬼哥，慢点！妈，妈！啊，鬼，怎么这么早就回来了？妈，你没事就好。我老婆子，咱有啥事儿？赶紧洗手吃喝汤。今天排骨啊！妈，鬼鬼哥，这怎么回事？这都怪我，我不该和千万里斗，老婆就不会守着。这该死！哈哈，你们呀、啊，都他妈得死！你不是死了吗？妈妈，老子命大，阎王不敢收。炸弹是你放的？是我放的呀。<笑>又怎么样？<笑>哎呦！我啊！他妈！啊！哥，我他妈去死吧！啊！别他妈想跑！啊！他往哪儿跑？啊！喂！<笑>明明是个蚂蚁，非得惹大象，下辈子给他妈聪明的！死、啊！哎、啊，蚂蚁也要杀死大象的一天！鬼、啊、哥，鬼哥，你没事吧？婆婆。你安息吧，我们会照顾好鬼哥的
，妈，我一定替你报仇。大乔，我们养生的这段时间，公司的业绩怎么样？自从扫除内鬼之后，公司一切正常。不过，咱们业绩没有。那商会那边呢？虽然咱们商会得到了市里的支持，但是那些商家根本不敢入驻咱们。看来这个钱万里不倒下，其他人也不敢有所作为。我现在就去杀了他！站住！别冲动。我知道你现在的心情，我又何尝不想杀他而后快？但现在不能自乱阵脚，一切得从长计议。对付这种无赖，就不能用正常手段，一切后果我自己负责。我答应过婆婆要照顾好你，要是你出了什么事儿，我怎么对得起他的在天之灵？这也不行，那也不行，难道就眼睁睁看着他欺负咱们吗？大家跟着他，千万别让他做出什么事。喂，师哥，鬼哥不见了。什么？钱万里，救命啊！快来人呐！记者呢？快快快，好好拍着！你们看啊，现在的歹徒有多猖狂！光天化日之下，有意谋害正义的企业家，就是我。好好拍着，不然我上你们全家！钱万里，你这个畜生，早就知道你会来了。怎么样，给你安排的节目，你满意吗？王八蛋，你敢算计我！你这么蠢，还出来混，不如回家养猪好。哎呀，我认得他，他是四海商会会长身边的红人呐，叫什么阿鬼。别拍了，你们看看。你们看看啊，他们会长在生意上不如我，就用这种下三滥的手段。这是什么？这是司马昭之心，路人皆知啊！王八蛋，你不得好死，我不会放过你的！哎呀，你们听到没有？听到没有？再加一条恐吓罪，报警！快报警！报警！王八蛋，来！我们现在去，也只是独乐阿修一夜，郑重退下。那怎么办？走。四哥，千万里已经做好了准备，就等着我们往火坑里跳了。现在舆论压力一边倒，对咱们很不利啊。不管怎么样，我们要先把鬼哥救出来。喂，赵市长，哎，是我是我，我遇到一点麻烦，想请您帮我捞个人。四海，你不用说了，我知道你是被陷害的，但阿贵这次太冲动了，这件事闹得上级很不高兴，我也很难做呀。啊，好，我知道了。四哥，市长怎么说的？看来这次只能靠我们自己了。小兰，这段时间你带着丫丫在乡下避一避，等我忙完就回来接你。爸爸，你不能骗人哦，我还等着你带我去游乐场呢。好，来，拿狗，谁骗人谁就是小狗。四海，你一定要小心，我等你回来。千万里，我要见你。千万里，欢迎啊！二位单刀赴会，实在是令钱某人钦佩。别废话了
。这里是我所有自成的一切。我要的人呢？放心吧，我这个人呀，很讲信用。快、啊、靠！四海，别管我，杀了这混蛋！啊啊吵什么？还死不了？<笑>人家看到了，把东西拿过来吧，不要耽误大家吃晚饭。慢着，一手教人，一手教货。我最讨厌别人威胁。你有什么资格跟我谈条件？我现在就是把你们这群王八蛋都杀了，一样可以得到我想要的东西。是吗？我也可以一把火烧了他。大家都别要，你他妈有种！压过去。上，你别给我。乔经理，我早就猜到你有这个，你看看里边是什么。千万里，你这个丧尽天良、坏事做尽的王八蛋，今天终于落到我手里了。那又怎么样？我可是江云市的首富，有多少人的命运和我绑在一起？首富是吧？还嚣张是吧？啊！不说就杀了我！来呀！杀了你！没那么轻易放过、啊。这一拳是给老婆婆打的。啊、这一拳是替鬼哥打的。哎、啊、呀，这一拳是替我妻女打的。这,这一拳是给黄世仁打的。啊！等等啊啊！这这一拳是谁？这一拳，这一拳。是我故意找茬的。啊！啊别，别打了！再打，再打你没气了。大家还不动手？大家，为什么？为什么？我也想知道为什么。咱们俩是一起长大的，为什么我这么？却永远赶不上你。为什么小兰这么好的女人会死心塌地的跟着你？为什么你这么好吃懒做，却能够飞黄腾达？为什么？大家，你为什么要这样？我一直把你当成最好的兄弟。兄弟，<笑>你知道外面人怎么叫我吗？他们说我是你的。干屁虫！说我是你王四海的一条狗。像你这种走到哪里都受人尊敬的人，你怎么懂得了我小人物的卑微？所以你就听了强里的话，出卖我，出卖公司。是。我要向所有人证明，没了你王四海。我大强一样能干出一番事业。他妈的，跟他废什么话？都说话。这，你要干什么？你在叫我做事。
，四海，四海。四海，你醒了。你，你，现在现在哪？现在是哪一年？你怎么了？现在是二零二二年。我做了一个梦，梦到回到了九六年。我梦到你，梦到我。为什么？为什么？一切都太真实了。有没有一种可能，这个梦是？大强，大强，你要听我说，我们一直都是好兄弟，你别听别人怎么说，知道吗？我从来没有看不起你。闭嘴！我还什么都没说呢，看来你真是一直在耍我呀！你拿我当大傻子呢？不不不，不，大强，你听我解释，这件事情它听起来就很奇怪，但是我真的穿越回了九六年。这，我，你给我一点时间，好不好？你解释完了吗？我大强不想活在你的影子里，只要你死了，我就可以成就一番事业。大强，我知道这个事情很难解释，但是你一定千万不要被那些世俗功利蒙蔽了双眼，好不好？人为财死，鸟为食亡。王四海，这辈子是我大强对不起你了。大强，大强，大强，我死，我终究还是输给你了。不，不，不，不你要干什么？四海，快走！大强，大强，你听我说，我看你一次，你也看我一次，咱们扯平了，好不好？我，我真的不想再打了，大强。你说啥啥？你要钱？你要钱我都可以给你，我我真的不想再自相残杀了，大强。你拿我当什么？不要拿利益去衡量人心，因为它只会让你触目惊心。妈，我和四海给你报仇了，你安息吧。婆婆，谢谢你给我送的护身符。要不是他，我可能没法过来看你了。难道这个护身符就是我能来回重生的原因？贵哥，这个护身符是婆婆的遗物，现在我也该物归原主了。给你了，就是你的，留着吧。谢谢。可是现在我也不需要了。爸爸，爸爸。哎，哎，丫丫有没有想我呀？你什么时候带我去游乐园呢？啊、哦，原来想的不是我，是游乐园呀。当然不是啊，如果你不带我去，就变成小狗啊。<笑>那我现在就带你去。好、啊，走吧，老婆，我想把所有的财产都捐出去，你说好不好？你赚的钱你说了算。行，还是我老婆最大气。下面有请赵市长揭晓今晚最终的奖项。本宣布获得全国十大杰出企业家之首的是王四海先生
。很感谢大家对我的支持，尤其是我的爱人周小兰女士，在我最低谷的时候对我不离不弃。其实这一路走来，得到了不少人的帮助，所以我决定将这份爱传递下去。我现在正式宣布。四海集团所有项目收益中的百分之九十，全部捐献给慈善事业，一日生效。好，好，好。四海，接下来有什么打算？以后想好好陪陪老婆孩子，种种花，钓钓鱼什么的。这么年轻就想过退休生活了？以前呀、啊，亏欠他们太多了，现在有机会了，能好好补偿。你说人这一生什么最重要？钱是赚不完的，守住初心才是最难得的。哎呀，老弟这境界又提升了，<笑>自愧不如啊！<笑>哎，对了，我不跟你说了，我得赶紧回家了。什么事儿这么着急啊？答应好了和老婆孩子一起包饺子呢。<笑>哎呦，那赶紧去吧去吧，一起。哎，去吧去吧去吧。<笑>那我先走。哎，来包饺子了。哎呀，好，那我们一起包。姐，你知道过年包饺子的寓意吗？不知道。你看啊，那你可要仔细听了。先拿一个饺子皮，然后再把这些寓意着吉祥的东西包在里边，寄托人们在新的一年的一种希望。原来是这样。对呀、啊，有时候呀还会往里头放一个硬币，要是谁吃到那个硬币，就预示着他未来一年都会走好运。把每个饺子都放上一个硬币，不就每个人都能走好运了吗？那你不怕崩掉牙吗？啊！<笑><笑>快来吧，小兰。如果你有一天发现我不见了，你会怎么办？你瞎说什么呢？我做了一个很长的梦，梦到我再也见不到你和丫丫了。我有时候甚至都分不清哪边是梦境，哪边是现实。我每天都很害怕，害怕这一切美好都只是一场梦。叶东，怎么了？啊啊啊！现在你觉得还是梦吗？老婆，我怎么也没想到我也能有这么幸福的一天。对了，我有礼物要送给你，快来！四海，你到底要干嘛呀？你看到那颗最亮的星星吗？那个叫四海蓝牙星。什么？我不是答应过你要送你一颗星星吗？现在实现了。你是说这个？对，怎么样，喜欢吗？嗯。以后那颗星星就是我们幸福一家永恒见证。你们母女俩曾经为我承受了太多，如今你们得到再多也不为过，因为你们才是最重要的。一九九六年，全国第一颗以企业命名的小行星四海蓝鸭星正式诞生。